লাদাখ ল্যান্ড অফ হাই পাসেস ভারতবর্ষে তো বটেই সারা পৃথিবীর শত শত হাজার হাজার রাইডারের স্বপ্ন যে একবার অন্তত দু চাকায় সবার হয়ে লাদাখ পৌঁছোই শুধু রাইডার নয় যারা এমনি পাহাড় জঙ্গল ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসেন সেই সাধারণ ভ্রমণার্থীদের কাছেও লাদাখ কিন্তু একটা স্বপ্নের দেশ দেশের বাকি অংশের থেকে ভূপ্রকৃতিগতভাবেই হোক বা সংস্কৃতিগতভাবেই হোক লাদাখ এতটাই আলাদা এতটাই পৃথক যে লাদাখ ভ্রমণ না হলে বোধ হয় ভারতবর্ষ ভ্রমণ সম্পূর্ণ হয় না এমনকি সত্যজিৎ রায় তার দার্জিলিং জমজমাট উপন্যাসে ভিলেন চরিত্রে অভিনয়কারী যে মহাদেব ভার্মা যার দেশ ঘোরার নেশা ছিল একটা সময় এটা আছে গল্পে তো তিনিও কতটা ভারতবর্ষ ঘুরেছেন এটা বোঝানোর জন্য তার মুখ দিয়ে সত্যজিৎ রায় বলিয়েছেন যে এমনকি বছর পাঁচে কাকে লে লাদাখ ঘুরে এসছি বহুবার পরিকল্পনা হয়েছে ভাবনা চিন্তা হয়েছে কিন্তু কোনো না কোনোভাবে সেটা বাতিল করতে হয়েছে বা স্থগিত রাখতে হয়েছে এবার অবশেষে আমরা বেরোচ্ছি লাদাখ আমাদের দু চাকার বাহনে সবার হয়েই বেরোচ্ছি কিন্তু এই গল্পে সামথিং মোর টু টেল তো সেই বাকিটা বলার আগে আগে ছোট্ট প্রেজেন্টেশনটা একবার একটু দেখুন তারপর আবার ফিরে আসছি কথায় দ্য ব্লু প্ল্যানেট দ্যাটস ওয়াট আর্থ ইস কল্ড বিকজ অফ ওয়াটার অ্যাবান্ডেন্স ইন আওয়ার বিউটিফুল প্ল্যানেট বাট অফ টোটাল ওয়াটার কন্টেন্ট অনলি থ্রি পার্সেন্ট ইজ কনসিডার্ড অ্যাজ ফ্রেশ ওয়াটার মোস্ট অফ হুইচ ইজ ইনঅ্যাক্সেসিবল টু হিউম্যান বিকজ দ্যাট ইজ লকড আপ ইন পোলার আইস ক্যাপস দিস লিভস আস উইথ রাফলি জিরো পয়েন্ট ফোর পার্সেন্ট অফ দ্য আর্থ ওয়াটার হুইচ ইজ ইউজেবল অ্যান্ড ড্রিঙ্কেবল অ্যান্ড টু বি শেয়ার্ড অ্যামং দ্য বিলিয়ন্স অফ ইটস ইনহ্যাবিটেন্টস বাট দিস ওয়াটার রিজার্ভ is sinking every day and our country is not an exception let's see some alarming facts and figures first more than 1 in 3 people globally do not have access to safe drinking water 4 billion people that is almost two thirds of the world's population experience severe water scarcity for at least one month each year Over 2 million people live in countries where water supply is inadequate. Half of the world's population could be living in areas facing water scarcity by as early as 2025. 700 million people could be facing intense water scarcity by 2030. By 2040, roughly 1 in 4 children worldwide will be living in areas of extremely high water stress. Women and girls spend an estimated 200 million hours hauling water every day. The average woman in rural Africa walks 6 kilometers every day to haul 40 pounds of water. 785 million of people lack access to clean water, that is 1 in 10 people on the planet. Every day, more than 800 children under 5 die from diarrhea caused by contaminated water. 80% of available surface and groundwater is being used every year and water demand globally is projected to increase by 55% by 2050. 20 Indian cities including Delhi, Bengaluru, Chennai and Hyderabad could reach zero groundwater levels which will affect 100 million people. 600 million people or nearly half of India's population face extreme water stress. 40% of India's population will have no access to drinking water by 2030. 60% of India's districts have been declared critical on groundwater. Groundwater level in India declined by over 60% between 2007 and 2017. India has become world's largest extractor of groundwater more than USA and China, accounting for 25% of the total. Of the extracted groundwater, almost 90% is used in agriculture. In the 75 years since independence, annual per capita availability of water has declined by 75 percent, from 6042 cubic meters in 1947 to 1486 cubic meters in 2021. It was 1816 cubic meters in 2001 and 1546 cubic meters in 2011. So, if we do nothing, then along with this planet Earth, our green country can be lifeless and arid one.
so what should we do there are lots of ways in which every single citizen can contribute to the work which we can call save water but to start with i would like to mention simple five methods which we can adopt in our daily life can inculcate in our lifestyle let's see them one by one do take shorter showers or use bucket and mug for bathing rather than shower it saves up to 70 liter per shower install a water saving toilet flush system it saves up to 700 liter per year turn off taps while brushing teeth it saves up to 20 liter per day turn off taps while washing clothes and utensils it saves up to 50 liter per day close taps properly fix leaking taps and pipes it saves up to 75 liter per day global warming ekta khub jolonto issue kintu sara prithibir pray sob deshe keno global warming hocche kibhabe er theke poritran paoa jay ei sob byapare bhabna chinta shuru hoye geche prothagoto je jalani tar bhandar kromosho puriye asche eta jemon amra jani thik temni ei niye bhabna chintar o je shuru hoyeche setao amra jani এমনকি একটা স্কুলে পড়া বাচ্চাও এক নিঃশ্বাসে হয়তো দুটো বা তিনটে বা আরও বেশি বিকল্প জ্বালানির কথা বলে দিতে পারে বিকল্প জ্বালানির নাম বলে দিতে পারে অর্থাৎ এই গ্লোবাল ওয়ার্মিংই হোক বা এই ধরনের ইস্যুগুলো নিয়ে কিছুটা হলেও জনসচেতনতা রয়েছে কিন্তু জল সংকট নিয়ে এই ব্যাপারটা এখনও নেই জল জল শেষ হয়ে যাবে এরকম একটা ব্যাপার কিন্তু এই যে তথ্যগুলো তুলে ধরলাম বা বিভিন্ন গবেষণাধর্মী যে সংগঠনগুলো যারা এই নিয়ে বিভিন্ন ফিল্ড ওয়ার্ক করেছেন রিসার্চ করেছেন তাদের যে তথ্যগুলো উঠে আসছে তাতে কিন্তু আগামী দিন ভয়ঙ্কর আসতে চলেছে তার একটা আভাস হয়তো আমরা পেয়েছি দু তিন বছর আগে চেন্নাইতে যখন অতিবৃষ্টি হলো তখন আমরা পানীয় জলের হাহাকার কীরকম জায়গায় পৌঁছতে পারে তার একটা আভাস পেয়েছি যেহেতু এই বিষয়টা নিয়ে সাধারণ মানুষ সচেতন নয় সাধারণ মানুষ জানেন না সেই জন্য বোধ হয় অন্যান্য পরিবেশগত ইস্যুগুলোর থেকেও অদূর ভবিষ্যতে এই জল সংক্রান্ত যে সমস্যা সেটা আরও ভয়ঙ্কর হতে চলেছে এবং সবটাই সরকার বা গবেষকদের ওপর ছেড়ে না দিয়ে আমরা নিজেরা যদি একটু সচেতন হই সমস্যাটার কথা আমি একটু ভাবি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সামান্য একটু পরিবর্তন আনি তাহলে সমস্যা আটকাতে পারবো তা নয় সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে তা নয় কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর দিনটার চলে আসাটাকে আমরা একটু বিলম্বিত করতে পারি আমাদের এবারের এই যাত্রা লাদাখ নয় আরও কিছু সঙ্গে প্ল্যান আছে সেটা কতটা সাকসেসফুল হবে জানি না রাস্তায় নেমে হয়তো ঠিক হবে আমরা কতটা যাব কতটা করব তবে এই যাত্রাটায় পার্টিকুলারলি এই রাইডটাতে আমরা চেষ্টা করব যে মানুষকে এইটুকু একটু বোঝানোর যে তাদের বাড়িতে তারা কিভাবে একটু একটু করেও কন্ট্রিবিউট করতে পারেন এই জল শেষ হয়ে যাওয়ার দিনটা আসাটাকে একটু বিলম্বিত করতে এইটাই এই জার্নির মূল উদ্দেশ্য এটা কোনো স্পন্সার্ড ট্রিপ নয় তবে বহু লোকের সাহায্য পেয়েছে এখান থেকে অনেক লোক যেমন বারণ করেছেন যে এত লম্বা জার্নি বিশেষ করে আমার কিছু শারীরিক সমস্যা আছে সেই পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে তারা ভালোবেসেই হয়তো বলেছেন যে কি দরকার এভাবে যাওয়ার ঠিক তেমনি আবার অনেক মানুষ উৎসাহিতও করেছেন এই যে প্রেজেন্টেশনটা দেখলেন এটা তৈরি করতেও বহু মানুষের সহযোগিতা রয়েছে আমার স্ত্রী সুজাতা ভাইজি সর্বাণী আমার ছাত্র দেবারুণ বন্ধু সঞ্জয় এরা ভীষণভাবে সাহায্য করেছে একটা লিফলেট বানিয়েছি যেটা সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব যেখানে কিভাবে বাড়িতে জল একটু হলেও বাঁচানো যায় তার কিছু পন্থা বলা আছে এই হলো সেই লিফলেট হিন্দি আর ইংরেজি এই দুটোতেই করা সঞ্জয় এর হিন্দি ভার্সানটা তৈরি করতে ভীষণভাবে সাহায্য করেছে আমার পক্ষে সম্ভবই হতো না এটা করবার আর যার কথা না বললেই নয় আমার রাইডিং পার্টনার সঞ্জীব সঞ্জীব দত্ত যাকে আমার চ্যানেলের ভিউয়ার্সরা বাপি নামেই চেনে বেশি ও লেগে না থাকলে ওর উৎসাহ না থাকলে হয়তো এই রাইডটা হতোই না রাইডটার পরিকল্পনাটাই করে উঠতে পারতাম না আর রাইডের কথা না ভাবলে বাকি এই যে ভাবনাটা সেভ ওয়াটার ক্যাম্পেনিং এই ভাবনাটা তো আসতেই পারত না সেই জন্য সব থেকে বোধ হয় ধন্যবাদ দেওয়ার কথা বাপিকে তো সাপোর্ট আপনাদেরও দরকার সঙ্গে থাকুন আর দেখতে থাকুন আমরা কোথায় কোথায় যাই কিভাবে যাই লাদাখ ট্রিপ তো আছেই তা খুঁটিনাটি প্রতিটা এপিসোডে তো দেওয়ার চেষ্টা করবই আর তার সঙ্গে আমরা কিভাবে কতটুকু কি করতে পারলাম সেটা জানতে হলেও কিন্তু আমাদের সঙ্গে থাকতে হবে